Invisible Hours en su superficie es un, eh, una aventura de intriga y misterio. The story is a traditional murder mystery, or at least you'll think it's that at first. Nikola Tesla, eh, uno de los eh, cerebros más brillantes del siglo XX, ha invitado una serie de personajes sin ninguna conexión entre sí. Cuando consiguen entrar en la casa, descubren que el anfitrión está muerto. Tesla está muerto. Empieza la historia con un asesinato. Es solo la punta del iceberg. Es un asesinato en una isla. El posible asesino no puede salir de, de la isla. All the people who've been invited are the cast of suspects. A detective is among the guests and he takes it upon himself to try and solve this mystery. Eh, Rob escribió eh, una historia que hablaba de la rivalidad entre Edison y Tesla, utilizaba personajes históricos como pues puede ser eh, Sarah Bernard o eh, Thomas Edison. Al final la historia es muy simple, cada una de ellas está basada en una cosa muy concreta, por ejemplo, el, el pobre niño rico, eh, el ex convicto, arquetipos de una novela de Agatha Christie. I remember back around 2002 when DVDs were starting to become popular and that you could, at the press of a button, you could switch between director's commentary, English, Spanish, French. And I remember even back then, I thought, wouldn't it be interesting if I could click through and listen to what's going on inside the minds of these characters? So the same movie you could watch five different times because you'd get a different perspective on depending on who's in a monologue you were listening to. Over time, as VR began to emerge, I could see there was an opportunity to do something like that. What would happen if, depending on the stories that you start to observe, the own genre of the story can change? What would happen if it starts as a novel of mystery, a murder mystery, but can turn into a thriller, a story of terror, or a science fiction, depending on what I observe? Because there are a lot of stories. The player starts in the game, and you can follow the characters, you can see what they are doing, you can see what is happening in the story. One of the most exciting things about telling a story in this way is that something can be perceived as something that you can see as one genre if you view it from the other side. Because the player is not limited to the story that he sees, he can see 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 the de nuevo, me enfrento a Invisible Hours, como es la típica historia de detectives. Lo que va a ocurrir es que voy a seguir al detective y voy a seguir por pues, lo típico. Ha ocurrido un crimen, hay una víctima, hay unos sospechosos... La gracia es que tú puedes estar viendo eso y como el teatro inmersivo puedes decir sabes que este detective no es muy bueno. Y empiezas a seguir, por ejemplo, a otro personaje porque crees que ese es el verdugo, el asesino. Y resulta que, de nuevo, la historia cambia. Your perception of what genre you're watching will change depending on who you follow and when. Con solo dar una pasada a la historia no no te vas a poder enterar de todo lo que está pasando. ¿Qué está pasando? ¿Quién le está tomando el pelo al investigador? ¿Quién está eh, ocultando determinada información? Cuando empiezas a juntar las capas de cebolla y cuando empiezas a juntar todas esas pequeñas historias cruzadas, la experiencia de cada usuario es distinta y ahí es cuando conseguimos un poco la, la clave de cómo encajaba Invisible Hour respecto a otras experiencias de red virtual, donde no es un juego, no es una película, no es activo y no es pasivo. Es un poco juego, es un poco película, es un poco teatro, es todo eso y ninguna de esas cosas. Y ahí es cuando poco, ¿no? decimos que teníamos algo grande, Sergey montó todos los guiones uno encima sobre otro, una aventura conversacional, que era algo que no veíamos desde hacía 30 años. Eh, fue muy divertido de jugar y fue cuando decidimos eh, lanzarnos a hacer el prototipo. Uh, so that's what we're trying to do with the Invisible Hours: is take something that people know, a genre that people understand, murder mystery on a uh, rain-swept island in the middle of a storm, guests in a mansion, but the way you experience it is totally unique. Wouldn't call this a film or a game or theater. I don't know what we call it here. It's something that no one's ever done before. So we are in completely uncharted territory, and we hope that other people will want to. Come with us and see what's in there.